Dzień dobry, to dzisiaj pokażę ten film, który obiecałam wcześniej, czyli obraz wyhaftowany trzema technikami. I on, ten film będzie składał się tak nietypowo. To, co teraz widzicie na ekranie, to jest, to jest zdjęcie na laptopie. Bo miałam wkleić tutaj zdjęcia w obraz, w film, który akurat będę nagrywała, ale to już nie chce mi się bawić w to, więc... Najłatwiej mi pokazać to na zdjęciach, wybranych zdjęciach, które robiłam haftując ten obraz. I tak zapisków z haftu nie mam, ponieważ wszystko było zapisywane w sadze. Potem saga mi zwolniła, usunęłam plik razem ze wszystkimi zapiskami. Ale tutaj parę zdjęć akurat z sagi mam, to też pokażę. I z tego, co tutaj na zdjęciach jakieś informacje mam, to obraz był zaczęty 18 lipca 2016 roku, a zakończony jakoś 25 listopada 2017 roku, czyli prawie półtora roku haftowałam. Nie, I tak, teraz pokażę no, sporo zdjęć z tego haftu, natomiast druga część filmu będzie już sfilmowana aktualnie, jak ten obraz wisi na ścianie i pokażę tam pod różnymi kątami jak to wygląda potem w praktyce po upraniu, prasowaniu i powieszeniu i naciągnięciu oczywiście jeszcze na, na płytę. Więc tutaj jest początek i jak widać, jak mi się uda nóżką poruszyć, yy, widać, nie widać tego znacznika, o tutaj jest. I jak widać na początku zaczęłam z kosem, ponieważ yy, wtedy Saga wprowadziła w tamtym roku wprowadziła taką funkcję haftowania z kosem. Ja oczywiście zaczęłam haftować z kosem, potem przestało mi się podobać, ponieważ tutaj, tu były już dwa skos, tak? Jeden skos, taki drugi skos. I okazało się, że tu jest widać linię. To jest nieumiejętne zaczepianie. Ja wiem, jak powinnam tutaj przejść tymi niśmi, ale tak nie robiłam. Zrobi mi się tutaj rowek. Nie za bardzo widoczny, ale ja już tak nie chciałam haftować, więc przeszłam do haftowania yy, linia za linią. Tak jak tutaj widzicie, tu jest jedna linia i druga linia, czyli tak od brzegu do brzegu. I teraz to był mój drugi obraz haftowany tym zwykłym krzyżykiem, czyli takim na skos. Na skos. Dwa Skosy, czyli dwa, yy, dwie linie krzyżykowe. Pierwszy to był mniejszy yy, obrazek, może go kiedyś tam pokażę. I tam też haftowałam właśnie tym nowym sposobem, czyli tym, co teraz haftuję cały czas, czyli tym zwykłym krzyżykiem. I tam też się wprawiałam po trochu w parkowanie. Natomiast ten też nie jest za duży, ponieważ poziomie ma 300 i w górę 380. No i jest to Golden Kite i numer nie wiem jaki. To gdzieś tam napiszę w opisie. Nie pamiętam. To są takie kwiaty, rzeźba, kwiaty w wazonie. Polne, zwykłe, zwykłe rumianki. Jakieś chyba maki. W każdym razie nieduży. 300 na 380. Haftowałam go półtora roku. I zaraz na, na tych zdjęciach pokażę, do którego momentu doszłam parkowaniem takim, jak tu pokazuję, czyli to się znaczy widać, czyli od brzega do brzega. No i następne, następne zdjęcie. Coraz więcej. Tu nie było problemu z tym parkowaniem, ponieważ jak widać, nie jest dużo użytych kolorów. Tu właśnie tu mnie się nawet nudziło przy tym parkowaniu. Nie było to złe. Dlaczego zrezygnowałam z parkowania, to powiem, jak już tam dojdę do końca parkowania. Połowę obrazu wyhaftowałam parkowaniem. Czyli tu już się zaczynają, tu zaczynają się kolory, bo to jest brzeg stolika, takiego drewnianego, rzeźbionego stolika. No tutaj coraz więcej, tu zrezygnowałam z tego skosu, który na boku miałam i lecę parkowaniem. Tempo tego parkowania, no trudno, 
trudno mi powiedzieć jakie było, było małe, no ale to wiadomo, czy się wprawia ale też yy, miałam nie takiego jak trzeba yy, tutaj muszę powiedzieć, że nie ma takich prześwitów, nie ma w ogóle prześwitów natomiast jak ktoś kiedyś robił zdjęcie yy, wyhaktowanym obrazowi to może jest to bardzo trudno zrobić yy, no i te prześwity wychodzą chociaż ich nie ma a jeszcze tu gorzej wy wygląda niż na tym zdjęciu, które jest na na laptopie. Teraz kolejne. Widać coraz więcej kolorów. Coraz więcej kolorów wchodzi. Widać brzeg. Brzeg. To jest stolik. Tu jest brzeg. Tu jest taka haftowana noga. Będzie ładnie wyglądało później. Na razie to prawie nic nie widać. A tutaj zrobiłam zdjęcie i akurat no, skoro mam to, to wrzuciłam. Mój sposób, dawny sposób trzymania, sortowania nici. Tu miałam kolorami, nie kolorami, tylko symbolami. Symbolami popakowane te, te, te moje torebki. Yy, teraz mam numerami, bo wydaje mi się, że teraz mam lepiej. No, ale wtedy miałam w ten sposób. Kolorów było bardzo dużo. Już ja nie, teraz nie przygotowałam, ile tam tych kolorów było. Ile tego wszystkiego, no w dwóch chyba takich pudełeczkach miałam symbolami popakowane. Tu jest coraz więcej, coraz więcej. I ja tu muszę powiedzieć, że wypróbowując nową metodę, ja jestem pełna zapału, podoba mi się, haftuję, potem przejdę na inną metodę, znów mi się podoba, potem mi się znudzi jakiś czas. I na koniec wróciłam do tego, co co kiedyś było i jak kiedyś haftowałam. A teraz tutaj chciałabym pokazać, to jest stojak z Hobby Studio. Taki na, na jednej nodze i tutaj na, taki miałam zawsze taki duży tamborek wielki. Natomiast w przypadku tego, że chciałam zacząć haftować parkowaniem, to kupiłam taką ramę też w Hobby Studio, największa jaka była polecana do tego stojaka, że on ją utrzyma. No niestety on jej nie utrzymywał. Ale jak sobie poradziłam, to tam taki śmieszny sposób na poradzenie sobie z tym podam dalej. No i to, to był etap, że mi się to jeszcze bardzo podobało. Dalej pokażę, jak wyglądają krzyżyki. No to jest tak bliżej. Tu miałam z boku położony tablet. Z boku mam biurko. Tablet tak był oparty trochę o biurko. Bokiem to niezbyt wygodnie. Tu więcej tego widać. No i tutaj krzyżyczki wyhaftowane metodą parkowania. Jeden w jeden. Pięknie to wygląda. Bardzo ładnie. To jest zaleta. Tutaj, tak jak mówię, nawet początkujący potrafi wyhaftować przepiękne krzyżyki. Ponieważ tutaj tak to, tak to wychodzi. Jeszcze ja haftowałam rządek za rządkiem nie pionowymi, jak niektórzy, czy na ukos, tylko rządek za rządkiem. Nie był to duży obraz, 300 w poziomie, więc, więc zdarzało mi się, że jak długo, długo haftowałam, to udało mi się te 300 zrobić w poziomie, ale to rzadko było, o ile pamiętam. No, tutaj jest coraz więcej, a tutaj zrobiłam zdjęcie sani i tak to wyglądało to samo coraz więcej kolorów wiadomo tutaj nie ma kolorów tutaj jeden kolor jak się ciągnął to się ciągnął aż dotąd to już było ciekawiej bo więcej tych kolorów i tutaj piękne równiutkie krzyżyki i coraz więcej kolorów a tutaj miałam jeszcze zdjęcie miałam zrobione jak miałam zaparkowane igły i widać, znaczy już tego nie używam, ponieważ jak używałam to już z kilkanaście lat tych, tych organizerów, to one mi się, tak jak już wcześniej mówiłam, wydziobały mi się ta gąbka tutaj się nie trzymały. Ale jak widać przy parkowaniu do jednego koloru mam raz, dwa, trzy, cztery chyba igły siedzą. Bo to niestety tak jest przy parkowaniu. Tych igieł musi być dużo i... 
i je trzeba trzymać, no gdzieś tam trzymać. <śmiech> One mi się tutaj nie za bardzo trzymały, no bo gąbka już była słaba. Yy, no ale tak było. Czasami mi wypadały. Teraz idziemy dalej. Dalej krzyżyczki równe. Piękne. Bardzo ładne. No i tu już doszłam. Tu widać, znów widać ram, ramę stojak. Widać, że nie, naciąg nie był za dobry, jak tutaj jeszcze z boku czasami przyszywałam. Yy, ale to mi nie przeszkadzało za bardzo. Ten naciąg, jaki był, taki był. Yy, tu już widać rzeźbę z tej strony. Tu widać ten dzbanek. Jakieś musiężne ucho, tu kawałek kwiatka. Idźmy dalej. A, i tu jest sposób na to, żeby mi ta rama nie opadała. Tam w tym, jeszcze wrócę. Tu, tu wszędzie, tu jest taki mechanizm złożony z, z takich zębatek plastikowych. One niestety dobrze nie trzymały. U mnie to opadało. Nie wiem jak u innych, ale u mnie opadało. I żeby nie opadało, ja mówiłam, że z boku mam biurko. Więc tu jest dodatkowa taka dziurka. Już nie wiem, po co ta dziurka była, chyba można było albo tu, albo tu wsadzać. No, nie wiem. W każdym razie, jak tą dziurkę wsadziłam łyżkę, tą łyżkę jeszcze musiałam owinąć papierem i taśmą, żeby ona mi się tutaj mocno trzymała. I w ten sposób opierałam o biurko. No jeszcze podłożyłam kalendarz. I w ten sposób miałam ramę sztywną, nieopadającą. Teraz już mam zupełnie inną metalową ramę, tak jak mówiłam o Manika. Ona też nie jest idealna, bo jest duża. Tak i trochę się trzęsie. Jak uderzę w nią ręką, to się troszeczkę trzęsie. Natomiast y, ramy o Manika są bardzo dobre. To już nie jest to, co tutaj, gdzie ten naciąg był byle jaki. I tu widać, tu widać, że poprzestrzewałam sobie y, nicią kordonki. No i tu się zaczęły kwiatki. Ja widzę, że tu już mi się znudziło tym jednym ciągiem lecieć. I zaczęłam haftować to tutaj, to tutaj. Już tak do końca nie, nie szłam. Szłam sobie jakimiś obszarami. Tak jakby ukosem, ale to nie był ukos. Po prostu tak jak mi wygodnie tak haftowałam. Tu jeszcze jedno pięcie. No i tu jest fajnie. To mi się podobało w parkowaniu, ponieważ yy, ten obraz pojawiał się tak stopniowo. Yy, widać było, że coś się pojawia. Widać było, że wchodzą nowe kolory. No i te kolorki tak fajnie tutaj wyglądały. Teraz jak haftuję kolorami, to oczywiście jest taka kasza na, całym, na całej powierzchni, ale ja lubię haftować kolorami. Mi to nie przeszkadza. Czas swój sposób znaleźć. A tu są, tu jest 50%, czyli, czyli tu jeszcze parkowałam, haftowałam parkowaniem. No i te osiągi moje to, ile tutaj jest? 100, 90, 60. Wiadomo, tu jak jest sobota, to jest więcej. Piątek, to jest więcej. No ile mi się udało, to jeszcze z to jeszcze zależało, jak, i, jak w każdym hafcie i w każdej technice. Zależy od tego, jaki moment w haftowaniu mamy. Jeżeli mamy tło, czy jakiś taki łatwiejszy fragment z kilku kolorów złożony, no to poleci błyskawicznie. Natomiast jeżeli jest skomplikowany, to możemy siedzieć 2, 3, 4 godziny i wyhaftujemy na przykład 100 krzyżyków. Bo to zależy nie tylko od techniki, ale od momentu, w którym znajdujemy się haftowanym obrazie. No i tutaj już zaczęłam haftować. Nie, tam wcześniej chyba też coś takiego było. Tu już zaczęłam haftować się tą metodą. Ja to już, ja ją nazywam metodą wygryzioną, a jedna z haftujących nazywała ją metodą kompromisową, ponieważ tak jak mówiłam, w biurku haftowany Petersburg jest tam powiedziane, że to jest ta metoda, to jest kompromis między jakością krzyżyków, a szybkością. Więc jakością się nie zgadzam, ponieważ no tam na koniec powiem parę słów na temat jakości. 
więc na czym polegała ta metoda. Ja tam już kiedyś omawiałam, ale chyba tak teoretycznie, więc tutaj mogę pokazać. Mogę pokazać może bliżej. Polega to na tym, że jeżeli haftuję, ja haftuję od dołu. Polega to na tym, że haftuję już nie linia za linią, tylko haftuję wtedy, kiedy pod spodem mam już wyhaftowany krzyżyk. Czyli na przykład tu bym mogła wyhaftować krzyżyk, tu bym mogła wyhaftować, czyli lecę, wybieram sobie miejsca, gdzie mam, mam krzyżyk, który mogę posadzić na innym krzyżyku. Jeżeli to jest cała grupka, no to wtedy się fajnie haftuje. Jeżeli jeden, no to parkuję tam, gdzie potrzeba i lecę dalej. I to jest tak jakby takie dokładanie, takie puzzle jakby. Dokładane puzzle tu trochę, tu trochę, tu trochę. No i tak dosyć długo haftowałam tą metodą. Ona mi się też podobała, jak zaczęłam haftować. Fajne to tak wygląda, takie powygryzane, powygryzane brzegi. Mm, równe, były krzyżyki równe. Natomiast porównując z tym haftowaniem klasycznym parkowaniem, czyli linia za linią, no to te już nie były aż tak równe. Yy, ja widziałam, że troszeczkę jest różnicy. Yy, poza tym, jak tutaj zostawiłam na przykład, bo trzeba by tutaj haftować, czy tutaj haftować, to te mogły mi się poluzować. Bo wiadomo, naprężona nić, ona się luzuje. Więc haftując w tym miejscu, ja Brałam te wszystkie nici w garść i ciągnęłam w górę, pociągałam, żeby one się naprężyły. No ale to już była taka metoda, no taka pośrednia. Tutaj z boku i z boku. Krzyżyki równe, ale mówię, one tu równe wyglądają. Natomiast w rzeczywistości widziałam, że one nie są aż tak równe jak w tym klasycznym parkowaniu. No i tutaj było przewinięcie, przewinięcie kanwy i tu już chyba przeszłam na haftowanie kolorami. Na Facebooku jakaś pani się do mnie jakaś, no ja wiem jaka pani, pani Bożenka, yy, odezwała się wtedy do mnie, bo ją zainteresowała ta metoda kompromisowa, czyli te takie wygryzione. Elementy, no porozmawiałyśmy sobie, ja doszłam do wniosku, dobra, dalej haftuję kolorami. I dlaczego mnie to dosyć długo schodziło się haftowanie parkowaniem? Nie tylko dlatego, że trzeba było ciągać nitkę z igły, potem nawlekać, a właśnie to był ten moment, kiedy moje haftowanie parkowaniem Przeciągało się ponad normę, bo, bo ja miałam igły takie z takim muszkiem. Ja je bardzo lubię, ja kiedyś tam je pokażę. Z takim muszkiem zwykłym. I tutaj nawlekając musiałam każdą nitkę przycinać. Bo one były takie postrzępione, bo wiadomo, parę razy się przyciągnie przez kanwę. Nitki się strzępią, czy to jest MC, czy to jest Ariadna, czy jakikolwiek inna. On się strzępi, bo to jest taka... Yy, niestety, no, taka natura tych nitek. I, 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 i takiej wyszczępionej nie mogłam wsadzić w tą dziurkę małą igły. Igła, o igłach może innym razem. W każdym bądź razie tu powinna mieć takie długie uszka i wtedy mieć nawlekacz raz nawlekam, a ja nie, ja każdą nitkę przecinałam, każdą nitkę przepychałam przez to, przez to oczko yy, i to mi być może to jedna z przyczyn. Prawdopodobnie dlatego zrezygnowałam z parkowania no i wróciłam do mojego starego sposobu, czyli haftowania kolorami. O, i tutaj już poleciałam tak jak lubię i jak zawsze haftowałam, czyli poleciałam kolorami. I teraz oczywiście yy, przez, yy, nie były to już takie idealne te krzyżyki, a właściwie krzyżyki jak krzyżyki ta powierzchnia. Powierzchnia haftu nie była idealna, ale mówię, to był mój drugi obraz haftowany tym krzyżykiem takim zwykłym. Pół na krzyż na krzyż, krzyż taki. Jedna nitka, druga nitka. I, i, I tak jak mówiłam, technika techniką, ale najbardziej, najbardziej jest ym, 
najważniejsza w tym wszystkim jest wprawa. Trzeba jednak trochę pohartować, żeby te krzyżyki były proste. Trzeba mieć swoich parę takich sztuczek, parę takich mm, patentów na to. Yy, to przychodzi z czasem. Więc tu już mi się, tak jak na początku, te krzyżyki i perkowań tam chyba nie ma siły, żeby źle wyhaftować krzywe krzyżyki. Natomiast dalej, no to już trzeba się postarać. Już, już tutaj nie tak łatwo. Yy, więc tutaj już oczywiście było trochę gorzej z wyglądem. Natomiast no, ja lubię tak kraftować kolorami. I to jest kolejne przewinięcie. Ja w trakcie, jak tak popatrzyłam na te zdjęcia, to w trakcie zmieniłam, e, zmieniłam ramę. Kupiłam krosnowcze petto i też niedobre. Nie za bardzo. No to zdjęcie jest nieładne. To zobaczycie potem na, na żywo, jak nakręcę. E, to jest zupełnie inaczej. Ale to jest jeszcze inaczej, jak ja tutaj filmuję z komputera. To jest tak, czyli tu u góry widać, że lecę kolorami, już się nie. No i tutaj 99, 98, kiedyś nie było tych fajerwerków, jak teraz są. Z sagi zrezygnowałam już dawno, ja ją y, zakupiłam od razu, jak tylko się ukazała. Był jeszcze taki program, krosty. Wszyscy hartowali na krosty, ja kupiłam i krosty i sagę. Chciałam saga lepsza i od początku byłam na sadze, dopóki mi nie zaczęła zwalniać no, i ją zlik nie, nie zlikwidowałam, ona mi jeszcze siedzi w, w tym tablecie, ale korzystam z Pattern Keeper i jestem zadowolona chyba bardziej. Chociaż on jest prosty, prosty, ale użyteczny. No i tutaj miałam trochę więcej przyrostu, tym bardziej, że to już było tło, to już leciało tło, więc tutaj nie miałam nie było co za bardzo filozofować. I tutaj kończę. Wiem, kiedy zakończyłam, ponieważ zrobiłam sobie takie zdjęcie z taką aplikacją. 25 listopad 2017 rok. Czyli pół, prawie półtora roku. Niecałe. Tu widać, jaki miałam naciąg kiedyś. Taki miałam naciąg. No i to ostatni krzyżyk sobie zostawiam kiedyś tak robiłam, też już tak nie robię. Zdjęć już mi się nie chce. No i widać, że tu większe te krzyżyki nie są takie złe. To jest hartowanie kolorami. Chociaż one mi się nie podobały w porównaniu z haftowaniem, parkowaniem, ale, ale nie mogę powiedzieć, że są tragiczne. Aha, i teraz jeszcze tak Ostatni krzyżyk. Ja coś tu jeszcze mam. A, mam. No i tu jest taka ostatnia, ostatnia wersja przed zdjęciem. Bez, bez z ramy i z krosna. Tutaj tak sobie przyczepiałam do tej ramy, jaką miałam. Zawsze można sobie poradzić. Czy tak, czy łyżką drewnianą utrzymać, yy, utrzymać ramę w innej pozycji, żeby nie opadała. Czy tutaj sobie nitką zaczepić na, na ten okrągły wałek u góry. Wszystko można zrobić. No i tu jest ostatni rzut oka na wyhaftowany obraz. A to zrobiłam takie, ściągnęłam takie zdjęcie z internetu. To jest ten obraz namalowany. I on tak ładnie wygląda. Słuchajcie, tak naprawdę wygląda na żywo po wykaptowaniu tylko tak, już tutaj mam 24 minuty, dzień dobry druga część filmu na temat haftowanego obrazu numer chyba 1357 ale nie pamiętam znowu wpiszę to w opisie zdjęłam go ze ściany wygląda w ten sposób, czyli tak do połowy parkowanie do 2 trzecie obrazu metodą wygryzioną, czyli kompromisową, czyli takie pośrednie kolor, pośrednie hartowanie między kolorami, a parkowaniem góra, góra kolorami. I teraz 
muszę powiedzieć, że po wyhaftowaniu, tak jak mówiłam wcześniej, no widziałam różnicę między tymi krzykami yy, yy, haftowanymi parkowaniem, a tymi innymi metodami. Natomiast po upraniu one się wszystkie, można powiedzieć, wyrównały. Ja się bałam, że w ten sposób wyhaftowany obraz będzie miał widoczną różnicę między tymi między tymi krzyżykami, że będzie widać, że tu jest inaczej, tu jest inaczej. Nie. Wszystko się wyrównało, szczególnie na popraniu było gorzej, a po prasowaniu wszystko się ładnie wyrównało. I góra haftowana, haftowana kolorami. To haftowane metodą pośrednią i dół haftowany do haftowanym parkowaniem i tak to wygląda jeżeli zrobimy zbliżenie muszę na ukos tu się wołam o powierzchnię, bo krzyżyki, jak pokazywałam, są równe, natomiast ta powierzchnia podczas haftowania równa taka nie była. I zawsze jak haftuję, to, to pokazuję, żeby dotykać palcem, żeby ta powierzchnia była równa. No ona tutaj była taka średnio równa. Natomiast tutaj na ukos, jak pokazuję, widać, że, że nie ma różnicy. Więc uważam, że każdy powinien haftować tak jak jak lubi, jak mu, jak mu wygodnie, jak mu najładniej wychodzi, żeby to była przyjemność. Obraz bardzo ładny, podoba mi się. Ładnie wygląda na ścianie. Średniej wielkości. Także to by było tyle. Dziękuję i do widzenia.